சமூக வலைதளங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு உலகத்துல தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எப்ப எது ட்ரெண்ட் ஆகும்னு யாருனாலையும் சொல்லவே முடியாது அந்த வகையில நடிகர்களோட குழந்தை பருவ புகைப்படங்கள் எல்லாம் திடீர்னு ட்ரெண்ட் ஆச்சு கொஞ்ச நாள் போக போக நடிகர்களும் அவங்களுடைய குழந்தைகளும் எடுத்த புகைப்படங்களும் ட்ரெண்ட் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் டென் இயர்ஸ் சேலஞ்ச் ஐஸ் பக்கெட் சேலஞ்சு நிறைய சேலஞ்சும் ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுது அந்த வகையில பார்த்தா ஒரு சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பேசுற வார்த்தைகள் அவங்க அளிக்கிற பேட்டிகளை வச்சலாம் நிறைய மீம்ஸ்கள் எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகும் அதுக்கு நிகரான நகைச்சுவை வீடியோ எல்லாம் எடுத்து போட்டு அதெல்லாம் எடிட் பண்ணி சமூக வலைதளத்துல ட்ரெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்களும் ட்ரெண்டிங்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு மீம் கண்டென்ட்களோட கடவுள் அழைக்கப்படுற வடிவேல் அவர்களோட கதாபாத்திரமான கான்ட்ராக்டர் நேசமணி கேரக்டர் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ட்ரெண்டிங்ல வந்துட்டு இருந்தது இது கொஞ்ச நாளைக்கு ரொம்ப வைரலாவே போயிட்டு இருந்தது அதுவும் பாத்துல <laughs> ஆனா சமூக வலைதளத்தால செய்ய முடியற காரியத்தை கூட ஒரு சில ஊடகத்தால செய்ய முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் தான் இந்த காலகட்டம் ஏன்னா ஒரு ஊடகம் ஒரு செய்திய வெளிவிடுவதற்கு முன்பா அவங்க அத போடலாமா இல்ல வேண்டாமான்னு ஆயிரத்தெட்டு தடவை அவங்க யோசிச்சாகணும் ஏன்னா அது அவங்களோட கடமை ஆனா இதே சமூக வலைதளமா இருந்தா யார் வேண்டுமானாலும் எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் அந்த சமூக வலைதளத்துல வந்து அவங்க பதிவு செய்யும் முழு உரிமை அவங்களுக்கு இருக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னா தமிழகத்துல வந்து வட இந்தியர்களுக்கு அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்கிறதா ஒரு செய்தி வெளிவந்தது இதை எதிர்க்கும் வகையில ட்விட்டரா இருக்கட்டும் இல்ல பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் இல்ல இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்திலுமே வந்து தமிழர்களின் வேலை தமிழர்களுக்கே அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் அதிகமா பரவப்பட்டு வந்தது இது மட்டும் இல்லாம நிறைய மீன்ஸ்களும் ஷேர் பண்ணப்பட்ட வந்தது இதன் மூலமா நாட்டு நடப்பு நாட்டுல வர பிரச்சனைகள் எல்லாமே சமூக வலைதளத்தின் மூலமா நம்மளோட நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவா எடுத்துரைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதன் மூலமா நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி தமிழர்களோட உரிமைகள் இல்ல ஒரு நாட்டு மக்களோட உரிமைகள் வந்து பேசப்படணும் மாதிரி நிறைய மீன்ஸ்களும் ஷேர் பண்ண பதிவு <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் ட்ரெண்டிங்ல இருந்துட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம பொதுவா ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்துட்டாலே அதை அப்படியே வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்துல ட்ரெண்டிங்ல வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு தான் இப்போ நடந்திருக்கு கேரளால ஒரு பேர் அவங்களோட ஆபீஸ்க்கு போறதுக்காக ஒரு சாலையில போயிட்டு இருக்காங்க இடதுபுறமா போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து சரியா சாலை விதிகள் எல்லாம் பின்பற்றி தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதே சாலையின் வழியா அதே இடதுபுறத்தின் வழியா அந்த பெண் வந்ததுக்கு எதிர்புறமா ஒரு அரசு பேருந்து அந்த பெண்ணை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு இதை பார்த்து அந்த பெண் வந்து எந்த ஒரு சமரசமும் செய்யல எந்த ஒரு சண்டையும் போல எந்த ஒரு சத்தமும் போல அமைதியா அந்த பேருந்துக்கு முன்னாடி அவங்க அவங்க பாதையில போயிட்டே இருந்திருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த பேருந்துக்கும் அந்த பெண் வந்த இருசக்கர வாகனத்துக்கும் இடையில கொஞ்சம் இடைவெளி தான் இருக்கு இருந்தாலும் அந்த பெண் வந்து அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க உடனே அந்த பேருந்து ஓட்டுநரும் கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்காரு ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நிக்கிறாங்க இந்த பெண் வந்து கொஞ்சம் கூட வழி விடல அப்படிங்கறத உணர்ந்துகிட்ட அந்த ஓட்டுநர் வந்து சரியான ஒரு வழி பாதையில அதாவது வலது புறத்துல தன்னோட பேருந்து திருப்பி அவர் அந்த பாதையில நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு இதுக்கு அந்த பெண் அந்த ஓட்டுநரை பார்த்து எந்த ஒரு சண்டையும் போடல சத்தமும் போடல மறுபடியும் அவங்க பாதை வழியாவே அவங்க போயிடுறாங்க இந்த நிகழ்வை தான் வீடியோவா எடுத்து ஒருத்தர் அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்துல பதிவு பண்ணிருக்காரு அது கூட ஒரு கருத்தும் அவர் வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காரு அதுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்க சரியான பாதையில போறவரா இருந்தீங்கன்னா 
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு வித்தியாசமான பழத்தை கொடுக்கும் மேலும் இந்த பெண்ணை பாருங்க அந்த விதிகளை மீறி வந்த பேருந்தோட ஓட்டுநருக்கு ஒரு அங்குலம் கூட அவங்க இடம் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு அவங்க பதிவிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் ட்விட்டர்ல அவங்களோட கருத்துக்களுடன் பதிவு பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இது வட இந்தியாவில நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ஒருவேளை நடந்திருந்தா அந்த பெண் கண்டிப்பா தாக்கப்பட்டிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பதிவு செஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் அவருக்கு நிறைய பாராட்டுகள் எல்லாம் கிடைச்சு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ சமூக வலைதளத்துல இந்த வீடியோ தான் ட்ரெண்டிங்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு மேலும் அந்த பெண்ணுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணத்துல இருந்துட்டு இருக்கு பிகில் படத்தோட அந்த சிங்கப்பெண்ணை பாடல இந்த வீடியோவுக்கு பின்னாடி போட்டு அந்த பெண்ணை சிங்கப்பெண் அப்படிங்கிற ஒரு போர்வையில எல்லாரும் பார்த்து வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் இந்த பெண்ணோட அந்த புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கையை எல்லாருமே பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறது அனைவரோட கோரிக்கையாவே இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்